ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ഓർ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അനുവിധം നമ്മൾ കുറച്ച് നാല് ക്ലാസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മുടികളുടെ സിലബസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി കാണും അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് നോക്കാം ഈസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ തയ്യാറല്ലേ ആർ യു റെഡി ഓക്കെ ദൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു അവർ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസില് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസുകൾ പല വേരിയസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസുകൾ ആളുകൾക്ക് അതായത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിന്റെ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് നമ്മൾ എന്താ പറയാ രണ്ട് ക്ലാ രണ്ട് തരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫീ ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഫീ ബേസ്ഡ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുവിധം നമ്മൾ എന്താണ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് എന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുട്ടികളെ വോട്ട് ഈസ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്ക് വോട്ട് ഈസ് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഫീ ബേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫീ ബേസ്ഡ് അതായത് ഇവര് ഇവരെ ഫീ ബേസ്ഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇവര് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന് ഇവരൊരു ഫീ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മെർച്ചന്റ് ബാങ്കിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ് അത് കാണാ എന്നാലാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഫീ ബേസ്ഡ് അഥവാ അഡ്വൈസറി സർവീസ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് അപ്പൊ യു ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയണത് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് അത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബ്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ദ ബൈ സെൽ ഓൺ ഡി ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അവരെ മെയിൻ മണി എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ എളുപ്പത്തിലൂടെ ഷെയർസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഷെയർസ് വിൽക്കുക വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫീ ബേസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് നമുക്ക് എന്താ കാരണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബ്രോക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഇ വിൽ ഗീവ് ദ മേ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരു കമ്മീഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫീ ബേസ്ഡ് അല്ലെ ദേ മസ്റ്റ് ഇനി എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ അതില് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾറെഡി ഇവർ ബ്രോക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും ദേ മസ്റ്റ് ഒപ്റ്റേൺ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രോം ദി സേവ് ഇനി ഇവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്താ ആവശ്യമാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ക്ലിയർ ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീ ബേസ്ഡ് സർവീസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡിലേക്ക് പിന്നെ ബി ഗ്രേഡ് ആവറേജ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുണ്ടാവുക ഹൗ മച്ച് ദേ വിൽ ഗീവ് ഹൗ മച്ച് റിട്ടേൺ ദേ വിൽ ഗീവ് അത് എന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ബൈ സം ഏജൻസീസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഫീ ബേസ്ഡ് അഥവാ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ആണ് എവിടെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് റീസെന്റ് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കി വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംബോളിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ of the relative grading of the investment or credit qualities of financial instruments and that financial instruments are like our shares um all the all the things of debentures and other financial instruments are so that how much we have the credit quality and how much we have the return and how much we have the cash and how much we have the cash and how much we have the credit ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നാല് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഇൻ ദി കൺട്രി ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഫുൾ ഫോമുകളും പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്രിസിൽ എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ ക്രിസിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്രിസിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാ ക്രിസിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലിയർ പിന്നെ അത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഐ സി ആർ എ എന്ന് പറയും ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മൂന്നാമത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ലിമിറ്റഡ് കെയർ എന്ന് പറയും എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടഫ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഡി സി എന്താണ് ഈ പെൽഫ്സ് എന്നാണ് അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇട്ടോ പെൽഫ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്താലും ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പി ഉണ്ട് കേട്ടോ പി എച്ച് ഇ എൽ പി എസ് പെലപ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ നമ്മള് ഹൗ ടു പ്രൊണൗൺസ് എ വേർഡ് എന്നുള്ള നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പൊ ഡബ്സ് ആൻഡ് ഫെലപ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഡി സി ആ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടായിട്ട് വരണം ഇത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന അതായത് നമുക്കത് ഒരു ജനറൽ നോളജ് പോലെ അറിയേണ്ടതാണ് ക്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഐ സി ആർ എ എന്ന് പറയുന്നതും കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീ ബേസ്ഡ് അഥവാ അഡ്വൈസറി സർവീസസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഒന്ന് ഫണ്ട് അഥവാ അസറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണ് അത് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫണ്ട് ഓർ അസറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറിംഗ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ഹയർ പെർച്ചേസ് ഫിനാൻസിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണോ ആറെണ്ണോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് സം അതർ സർവീസസ് കൂടി നമുക്ക് ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണണം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാക്ടറിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് ആൾ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഫാക്ടറിംഗ് എന്താണ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആണ് ആൻഡ് കംസ് അണ്ടർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഫണ്ട് അഥവാ അസറ്റ് ബേസ്ഡ് സർവീസസിൽ വരുന്നത് ഒന്നാണ് നോക്ക
ഓക്കെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം ആൻഡ് ഫാക്ടറിങ് അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് ആണ് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫാക്ടറിങ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സർവീസുകൾ അതിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവർക്ക് എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എത്രമാത്രം ഫണ്ട് അവരുടെ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഇപ്പൊ പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിംസ് ലെഡ്ജർ മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ കമ്പനികളുടെയും സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വോട്ട് ഇസ് എ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ആക്കുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിൽ ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ്സ് ഡെറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യുക ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോറോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിങ്ങിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെടുന്നു എന്തൊക്കെ പെടുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നു പർച്ചേസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് നടത്തുന്നു ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നു ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൽ ഫാക്ടറിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടറിങ്ങിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഫാക്ടറിങ്ങിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദി ക്ലയന്റ് ദ ബയർ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടർ ക്ലിയർ ആയോ ദ ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക സെല്ലർ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ ക്ലയന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലർ എന്ന് പറയാം ദ ബയർ ബയറിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നു ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഫാക്ടർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവർ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദീസ് ത്രീ പാർട്ടീസ് ആർ കണക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ദ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നു ദ ബയർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ടി ഈസ് ദ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹു ഇസ് എ ക്ലയന്റ് ഹു ഇസ് എ ബയർ ആൻഡ് ഹു ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലയന്റ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് സെല്ലർ ചെയ്യുന്ന പണി ബയർ ചെയ്യുന്ന പണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിച്ചേ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ദ ക്ലയന്റ് എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ഫോർമൽ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ദ ഫാക്ടർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ബയർ ആൻഡ് സെൽ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അപ്പൊ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആരാണ് വേറെ പേര് സെല്ലർ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആരുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആരാണ് ഫാക്ടർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓയിസ് എ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിൾസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഫാക്ടറുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് ക്ലയന്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിയമപരമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കേട്ടോ കസ്റ്റമറും സെല്ലറും അഥവാ ബയറും ക്ലയന്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പണി അതാണ് ഫോർമൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ദ സെല്ലേഴ്സ് അപ്പൊ ബയർ സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഒരു എന്താ സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബയർ സെല്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണം ദ സെല്ലർ സെൻസ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഇഫ് ദ ബയർ ഇനി സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെ
സ്പെസിഫിക് എത്രയാണെന്ന് ദാറ്റ് ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി പാർട്ടീസ് അവർ തീരുമാനിക്കും അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർസെന്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റിന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ The factor thereafter takes over the collection function. In the end, the end of the seller is going to be able to do it. Seller is going to be able to do it. Seller is going to be able to do it. Seller is going to be able to do it. Seller is going to be able to do it. In the end, the factor thereafter takes over the collection function on behalf of the seller. In the end, the factor is going to be able to do it. ബയറും തമ്മിലെ റോളുള്ളൂ സെല്ലറിന് വേണ്ടി ഈ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫാക്ടർ ബയറിൽ നിന്ന് കാശ് കളക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഫാക്ടർ ദർ ആഫ്റ്റർ ടേക്സ് ഓവർ ദി കളക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെല്ലർ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലർക്ക് വേണ്ടി ഇനി കാശ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണി ആർക്കാണ് ഫാക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണ് ക്ലിയർ ഇനി എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വരുന്നത് ദ ഫാക്ടർ അണ്ടർടേക് അണ്ടർടേക്സ് റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഓൺ ബി ഹാഫ് ദ ക്ലയന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി സെല്ലർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര ശതമാനം കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ ബയർ എന്ത് ചെയ്യാം കാശ് തരാതിരിക്കാം അപ്പോഴല്ലേ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വരിക കിട്ടാകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടറിക്ക് വരാം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബയർ പൈസ കൊടുക്കാതെ വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ആരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഫാക്ടറിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഫാക്ടർ അണ്ടർടേക്സ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെയിൽസ് ലിജർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ക്ലൈൻറ്റ് ക്ലൈന്റിന് വേണ്ടി ഇനി സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫാക്ടർ ആണ് ചിലപ്പോൾ ബയർ മുഴുവൻ കാശ് കൊടുക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഫാക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ഈ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ വെറുതെ ആരും ഈ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ ഫീ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫീ ബേസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കൊടുക്കുക ആരാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫണ്ട് ബേസിലേക്ക് വരുന്നത് ദ ഫാക്ടർ ചാർജസ് എഫ് ഇ വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി എ ഗിവൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റിസീവിൾസ് ഇത് എത്രയാണോ കിട്ടാനുള്ളത് ആ കിട്ടാനുള്ളതിന്റെ ഒരു ശതമാനം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക എത്രയാണ് ആസ് ആസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ ചെയ്യുന്ന ആ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടർ ഫീ പോലെ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഫാക്ടറും ഇതാണ് ഇവരുടെ മൂന്ന് റോൾ എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെല്ലർ ഓർ ദി ക്ലയന്റ് ദി ബയർ ഓർ ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദി ഫാക്ടർ ക്ലിയർ ഇത് പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പതുക്കൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആരോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷനിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ആവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എനിവേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരാശയം കൂടി മിസ്ലായിഡുകൾ കൂടി കിടന്നു പോകാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ യു കെ യു എസ് എയിലൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫാക്ടറിങ് ഹാസ് ബീൻ എ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ യു കെ ആൻഡ് യു എസ് എ ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ സച്ച് സർവീസസ് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അത് അത്ര മാത്രം അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് സർവീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയില്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നെയ്മിലി എസ് ബി ഐ കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാക്ടറിങ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് അവർ ആ ഫാക്ടറിങ് ബ്രാഞ്ചിന
ഇങ്ങനെയാണ് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദർ ആർ ഓൺലി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദി ആദ്യം കൊണ്ട് വരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് പറയണത് ആർ ബി ഐ പെർമിറ്റഡ് സിക്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസസ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകെ ആറ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ ഈ ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസസ് കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നടത്തുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് അത് മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്ന് കാൻ ബാങ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് ഈസ് എസ് ബി ഐ ഫാക്ടേഴ്സ് തേർഡ് ഈസ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഇതാണ് ആദ്യം വന്നത് പിന്നീട് ദ ന്യൂ എൻട്രൻസ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് ഇപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് എസ് ബി ഐ കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് വാരണയിലെ ആദ്യം എസ് ബി ഐയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ക്യാൻ ബാങ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എസ് ബി ഐ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐ സി ഐ സി ഐ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് ഇതാ വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ്സ് എ സംരംഭം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പം ഇതും ഒരു ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആണ് എന്താണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസ് എങ്കിൽ പറയുന്നത് the concept of venture capital is of relatively a recent origin idokka recently uh, that is develop cheyidu vannatla daanu venture capital ethu parayadukku recent aayittu develop cheyidu vannatla oru financial service aanu venture capital can be loosely referred as the financing of new ideas and technology ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാമല്ലേ ക്യാപിറ്റല് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം പക്ഷെ venture capital കുറച്ച് totally different aanu idu engeyulla വെഞ്ചേഴ്സിനാണ് ഇത് ഫിനാൻസിങ് കൊടുക്കുക ന്യൂ ഐഡിയാസും ന്യൂ ടെക്നോളജീസും കൊണ്ടുപോകാം ഉള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പ്രപ്പോസൽസിന് അതാണ് പറയണത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഫേഴ്സ് റെഫേർഡ് ആസ് ദി ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അതായത് ആരും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇന്ന് ആരും ആരും ഇന്നേ വരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആക്കുകയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് അത്രമാത്രം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അത്രമാത്രം നന്നായി അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത് ദ ടേം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോർമലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ഇനി ഹൈ റിസ്ക് പ്രൊജക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ടിലാണ് വളരെ റിസ്ക് കൂടിയ പ്രൊജക്ടുകളാണ് റിലേറ്റഡ് ടു സം ഇനോവേഷൻസ് ഓർ ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോണ്ടേഡ് ബൈ എ കമ്പനി അതെങ്ങനെയാണ് പുതിയ നമ്മൾ ഇനോവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇ ഡി പിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കാണും എന്താണ് ഒരു ഇനോ ഒരു ഇനോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് അതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇനോവേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇനോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വരണം അങ്ങനെയുള്ള ഇനോവേഷൻസ് ഉള്ള അതുമായി അതും ഇനോവേഷൻസ് ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോണ്ടേഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് അത് ആരും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി കിട്ടി ആ ടെക്നോളജി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ആർ ട്രൈങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് അവരത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയണത് ദ മെയിൻ പെർപ്പസ് ഓഫ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് ഇസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ദി ന്യൂ ആൻഡ് അൺട്രൈഡ് കണ്ടോ ഇന്ന് പുതിയതും ആരും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതും ഓർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 
നന്നായി അങ്ങ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയൊരു പാളി ചെന്ന് വന്നാലും പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൈസ ആയിട്ടല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്ന അമേസിങ് റിട്ടേൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ടോ എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ക്യാപിറ്റൽ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്പനി ഷെയർസ് സ്റ്റോക്സ് ഓർ ബോണ്ട്സ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പലതരം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ പല പല കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിലാവട്ടെ അത് ഷെയർസിൽ മാത്രം ആവില്ല ബോണ്ട്സിൽ സ്റ്റോക്സിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാല് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഇനി കുറെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പൈസ വാങ്ങി അത് പല പല കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിലായിട്ടും ബോണ്ട്സിലായിട്ടും പല പല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്താൽ അതിനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു and it refers to a pool of money accumulated by several investors who aim at saving and making money through their investment endana nu parayanadu it refers to a pool of money pool nu anandha alaikkum nammude pool nu anandhaana നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം വെള്ളം കൂട്ടി കിടക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടി കിടക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ആ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവരത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതെന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യണം ഭാവിയിലേക്ക് അവർക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ മേക്കിംഗ് മണി സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് അതിനെങ്കിലും റിട്ടേൺ കിട്ടണം അവർ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഷുഡ് ഗെറ്റ് സം റിട്ടേൺ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല പല കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിലും ബോണ്ട്സിലും മറ്റുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലായിട്ട് എന്താണ് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ കോളിറ്റ് ആസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്ലിയർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് മ്യൂച്വൽ പല പല ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ രണ്ടോ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിൽ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപെൻഡേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് വേറെ ഡിപ്പ് എഫ് ഡികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പ്രത്യേക എഫ് ഡി കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് ഷെയർസും ബോണ്ട്സിലാണ് അതാണ് ഇതിന് കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ചില സമയത്ത് ഷെയർസിൻ്റെ എഫ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതായത് ഷെയർസിന്റെ ചിലപ്പോൾ നല്ല എന്താണ് ചില കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസ് നല്ല പീക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസ് ഡിമ്മിലാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം പറ്റും പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി എൻ ഇന്റർമീഡിയറി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ടും ചെയ്യാം ബെറ്റർ ടു ഡു വിത്ത് ഇന്റർമീഡിയറി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ബ്രോക്കർ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആ എമൗണ്ടുകൾ ഒരു ഷെയർസിന്റെ ഏറ്റ കുറിച്ചുള്ള അനുസരിച്ച് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും നമുക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ കൈപ്പുള്ളാതെ നോക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മാർക്കറ്റ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് മ്യൂച്വൽ 
എന്താണ് ലീസിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലീസിംഗ് എന്നുള്ള ടേം ഒക്കെ യു ആർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എൽ ലീസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെസർ ആൻഡ് ദി ലെസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ലെസറും ലെസയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അവർ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമുക്ക് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ലെസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ലെസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദി അസറ്റും ലെസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ ഓഫ് ദി അസറ്റും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ലെസർ ഈസ് ദി ഓണർ ആൻഡ് ലെസി ഈസ് ദി യൂസർ ഓഫ് ദി അസറ്റ് വർ ബൈ ദി ലെസർ പർച്ചേസസ് അതായത് ഓണർ ആണ് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആൻഡ് അസറ്റ് ഫോർ ദ ലെസി ലെസിക്ക് വേണ്ടി അതായത് യൂസർക്ക് വേണ്ടി ഓണർ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആൻഡ് അലാവ് സ്കിം ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസറോട് അത് ഉപയോഗിച്ചോളാനായിട്ട് പറയുന്നു ലെസിയോട് താങ്കൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഇല്ല ആൻഡ് അലോസ് ഇൻ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ്സ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പീരിയോഡിക്കിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് ചോദിക്കും അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങി ഞാനൊരാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പറയാം ഞാൻ അയാളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതും ഒരു ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ്സ് കോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് ലീസ് റെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓർ എം എൽ പി ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്നും പറയുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഒരു ലെസ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെസർ ആൻഡ് ദ ലെസി വർ ബൈ ദ ലെസർ പർച്ചേസസ് ആൻഡ് അസറ്റ് ഫോർ ദി ലെസി ആൻഡ് അലൌസ് ഹിം ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ പീരിയോഡിക് പേയ്മെന്റ്സ് കോൾ ലീസ് റെന്റൽസ് ഓർ മിനിമം ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് കണ്ടോ എം എൽ പി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും മിനിമം ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ഇനി അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്ര ഇനിയോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല പറയാനൊന്നുമില്ല അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലീസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഇപ്പൊ ഒരു ലീസിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും ഒരു വർഷവും രണ്ടു വർഷത്തേക്കൊന്നും അല്ല കൊടുക്കാം ഗിവൺ ഫോർ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ലീസ് കൊടുക്കാം ആ ലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് ആരുടെ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും എന്താണ് ലെസിയുടെ സോറി ലെസറുടെ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഓണർക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്ര കാലം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോസ് ടു യു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് കോൺട്രാക്ടിൽ അതർവൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി റിട്ടേൺ ടു ദ ഓണർ ഓഫ് ദി ലെസറിലേക്ക് പോകും ക്ലിയർ അത്രാണ് ലീസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസ് എച്ച് പി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എച്ച് പി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈവൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹയർ പർച്ചേസ് ഓർ ഹയർ ലീസിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ് ഫിനാൻസ് ദാറ്റ് അലൌസ് ഫേംസ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു പ്രോസസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അസറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് എഗ്രീഡ് ടേം വൈ പേയിങ് റെന്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കവറിംഗ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദി അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു കവർ ദി കാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി മുറിച്ച് മുറിച്ച് മനസ്സ് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹയർ പർച്ചേസ് ലീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അസറ്റ് ഫിനാൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് തന്നെയാണ് അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫേംസിനോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ എന്തിനാണ് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അത് പൊസസ് ചെയ്യാം കൈവശം വെക്കാം അതുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അവർക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്താം ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് എഗ്രി ടേം എത്ര കാലത്തേക്കാണ് ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും അവർ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊര
and it is a financing solution suitable for business wishing to purchase assets without paying the full value immediately adha otte adikku nammal kodukkan illengil or individual ayalum seri business business aanallo nammal nokkunnathu appo business ne oru veliya oru missionary vaangikanam missionary vaangikana samayath missionaries angane kelli adokke hp ki ponadana to പർച്ചേസിൽ പോകുന്നതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ആര് വാങ്ങിക്കും ഹയർ പർച്ചേസ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നടത്തുന്ന ഒരു ഫേം വാങ്ങിക്കും ആ ഫേം വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തരുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വി വിൽ പേ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടാ വരുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു ആകെയുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നിശ്ചിത പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസുകളായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഗ്രീഡ് പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ട അഗ്രീഡ് ടേം ആ എഗ്രീഡ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടേം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർക്ക് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ എച്ച് പി അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ ടോപ്പിക് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മളതിൽ എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി അതായത് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രകലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന്റെ രണ്ട് ബേസ് രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫീ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞു ഫീ ബേസ്ഡിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമ്മളതിൽ തന്നെ പിന്നെ കണ്ടത് ഇന്ന് കണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് കണ്ടു എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് എന്നും നമുക്ക് അരി പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ബേസ്ഡിലേക്ക് കിടന്നത് അല്ലെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഫാക്ടറി ഓക്കെ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫാക്ടറി കണ്ടു നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കണ്ടു അല്ലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കണ്ടു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് കണ്ടു പിന്നെ ഏതാണ് ലീസിങ്ങിലേക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസ് പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സം ഇൻ സം വേ ഓർ അനദർ വേ യു വിൽ ബി ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ടേമുകൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസിൽ തന്നെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല എന്നാൽ പുതിയ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും ടേംസുകളുമാണ് അതിൽ എന്താണെന്ന് ഫോർഫേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാൻ വഴിയില്ല ഫോർഫേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാ കേട്ട് കാണാം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സ്വാപ്പ് അതൊക്കെ എഫ് എം വിൽ ബി ന്യൂലി ഫോർ യു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വളരെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പ
അപ്പോൾ അത് ഇത് മുഴങ്ങി കേൾക്കണം എന്നാലാണ് അത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടോളൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതുവരെ നാല് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കടന്നു പോയ ടോപ്പിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ അല്ലെ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കണ്ടു അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മൊട്ടീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറ്റിയുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇത് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കണ്ടു വട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ലെവൻ പോയിൻസുകൾ ലെവനോ ട്വൽവോ പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വശം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻസ് ഒരു എനി സിക്സ് പോയിൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇലവനോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് എവ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി നയനോ എത്ര സോറി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടുവോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കുട്ടികളോ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കളിച്ചിരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകുമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് ആവണം ബി സീരിയസ് ആവണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ എനി സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം യു ഷുഡ് സെൻഡ് മീ ദ ആൻസർ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദിസ് സെഷൻ ഓഫ് അവർ ക്ലാസ് എവ്രി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സെൻഡ് മീ ദ ആൻസർ ഇൻ ദി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ പിന്നെ തീരെ പറ്റാത്തവരൊക്കെ എനിക്ക് ചിലരൊക്കെ പേഴ്സണലി അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് പറ്റില്ല പല കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം അത് നമുക്ക് അവർക്ക് എക്സ്ക്യൂസുകൾ കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ ഇത്രയും കണ്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അയച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് വി ആർ നോട്ട് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ കാണുന്നവരുണ്ടാവും അതായത് എന്നാണ് കാണുന്നവരുണ്ടാവും അവർ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് ടോപ്പിക്കിൽ കൂടി കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വി ഡിസ്കസ് ഡിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലേ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഫിനാൻഷ്യൽ റേറ്റ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പോയി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കടന്നു പോയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ദർ ഇസ് അനദർ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആ ആറാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ്സസ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനിയുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ അത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ ക്ലാസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഇടാളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതില